আসসালামু আলাইকুম প্রথমে আপনাদের সাথে আমি পরিচিত হয়ে নেই আমি ডাক্তার ডালিয়া সুলতানা স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে ডায়াবেটিস ও হরমোন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছি আজকে আমি আপনাদেরকে খুব কমন একটি রোগ সম্পর্কে বলবো পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এবং তার চিকিৎসা এই পলিসিস্টিক পিকজ বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম যে রোগটি এটির নাম আমরা এখন আগে যেরকম অতটা শুনতাম না এখন আমরা অনেক শুনছি এটি হচ্ছে এক মহিলাদের এক ধরনের রোগ যে আমরা জানি যে সাধারণত মেয়েদের শরীরে কিছু হরমোন আছে যেমন ইস্ট্রোজেন এবং সেক্স হরমোন এন্ড্রোজেন এই ইস্ট্রোজেন এবং এন্ড্রোজেন হরমোনের তারতম্যের কারণে সাধারণত এই রোগটি হয়ে থাকে এখন এই রোগ হলে কি কি লক্ষণ আমরা দেখব বা কিভাবে বুঝবো যে এই রোগটি আমার হয়েছে আমরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হব সেটির সিমটমগুলো আমি বলছি যেমন মেয়েদের মুখে অবাঞ্ছিত লোম অনেক বেশি লোম হচ্ছে যে মুখে লোম হচ্ছে ঘাড়ে লোম হচ্ছে বুকের মাঝে লোম হচ্ছে এরকম বা ওজন অনেক বেশি বেড়ে গেছে মাসিক অনিয়মিত হচ্ছে এই ধরনের সমস্যাগুলো বা মুখে অনেক বেশি ব্রণ উঠছে ঘাড়ের পাশে কালো হয়ে যাচ্ছে বগলের নিচে কালো হয়ে যাচ্ছে এই সমস্যাগুলো দেখা দিলে মেয়ের সাধারণত তখন পেশেন্টরা বা মেয়েরা বুঝতে পারে না যে আমরা কোন ডাক্তারের কাছে যাব এইটু এক ধরনের হরমোনজনিত সমস্যা এবং এই সমস্যার কারণে মেয়েদের বাচ্চা ধারণেও সমস্যা হতে পারে কাজে এই ধরনের সমস্যাগুলো যখন দেখা দিবে তখন আমরা একজন হরমোন বিশেষজ্ঞ স্মরণাপন্ন হব এবং হওয়ার পরে দেখা যাবে যে এই সমস্যার কারণে যদি বাচ্চা ধরনের অক্ষমতা দেখা দেয় তাহলে এক ধরনের চিকিৎসা আবার যদি কেউ অবাঞ্ছিত লোমের চিকিৎসা নিতে চায় তাহলে বেশ কিছু ঔষধ আছে মুখে খাওয়ার ওষুধ আছে কিছু ভালো ক্রিম আছে যেগুলো ব্যবহার করা যায় মুখে খাওয়ার ওষুধ খাওয়ার মাধ্যমে এই অবাঞ্ছিত লোম প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং বিভিন্ন ধরনের লেজার থেরাপি এগুলো আছে এবং এই একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে অবাঞ্ছিত লোমের চিকিৎসা আমরা যখন করব তখন আসলে বাচ্চা ধারণের চেষ্টা করা যাবে না তাহলে একজন পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসে আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি যে আপনি কোন জিনিসটা ট্রিটমেন্ট আগে চাচ্ছেন যে আপনার মুখে ব্রণ বেশি আপনার লোম বেশি নাকি আপনি একটি বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন যদি দেখা যায় যে বন্ধাত্ব বা ইনফার্টিলিটির কারণে সে আমাদের কাছে আসে তাহলে আমরা তার মাসিক নিয়মিত করার জন্য কিছু চিকিৎসা দিয়ে থাকি পলিসিস্টিক ওভারি বলতে অনেকে মনে করে যে আমার ওভারিতে কিছু যখন আমরা বলি যে আপনার পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এই রোগে ভুগছেন তখন তারা মনে করে যে আমার ওভারিতে সিস্ট হয়েছে আসলে বিষয়টা তা না একজন মহিলার বাচ্চা ধারণের যে প্রক্রিয়া সেটার সাথে একটি প্রক্রিয়া আছে সেটা হচ্ছে প্রতি মাসে একটি ডিম্বাণু পরিপক্ক হবে এবং সেই ডিম্বাণুটা পরিপক্ক হওয়ার পরে সেটি যে শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়ে জায়গর তৈরি করবে সেভাবে একটি বাচ্চা তৈরি হবে কিন্তু দেখা যায় যে পলিসিস্টিক ওভারি যখন হচ্ছে এই ডিজিজটাতে একটি মহিলার সবগুলো ডিম্বাণু মানে কোনো ডিম্বাণু পরিপূর্ণ ম্যাচিউর হচ্ছে না অনেকগুলো ডিম্বাণু একসাথে প্রি ম্যাচিউর থাকছে এবং এই পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের জন্য অ্যানোভুলেটরি সাইকেল হচ্ছে তার মানে ওভাম নিঃসৃত হচ্ছে না ডিম্বাণু আসছে না তাহলে ডিম্বাণু না আসলে অ্যানোভুলেটরি সাইকেলের জন্য তারা বাচ্চা ধারণে অক্ষম হচ্ছে এখন আমরা বিভিন্ন ধরনের ঔষধ আছে এইসব ঔষধের মাধ্যমে দেখা যায় যে তার এন্ড্রোজেন হরমোনটাকে সাপ্রেস করছি তার মাসিকটাকে নিয়মিত করছি এভাবে আস্তে আস্তে ওভুলেটরি সাইকেলের দিকে যখন তাকে নিয়ে আসতে পারবো তখন তিনি বাচ্চা ধারণে সক্ষম হবেন তারপরে তার যে আরেকটা সমস্যা তার এই ডিজিজের সাথে যে মুখে লোম বেশি সেটার জন্য আমি আগেই বললাম যে মুখে খাওয়ার কিছু ঔষধ আছে মুখে লাগানোর কিছু ঔষধ আছে সেগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে তার লোমটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এছাড়া এই পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের রোগীদের ওরা সাধারণত মনে করে যে আমার লোম চলে যাওয়া বা বাচ্চা ধারণ এই এই দুটোই আমার জন্য জরুরি কিন্তু তা না এটি একটি সিনড্রোম সিনড্রোম মানে এই রোগের সাথে আরও অনেকগুলো রোগ একজন মহিলা শরীরে চলে আসতে পারে সেটা হচ্ছে উনি কিন্তু ডায়াবেটিসের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেলেন ওনার লিভারে চর্বির মাত্রা বেড়ে যেতে পারে ওনার হাইপার টেনশন হতে পারে মানে মেটাবলিক সিনড্রোমের একটা পার্ট কাজে এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্স মানে তার শরীরে ইনসুলিনটা সঠিকভাবে কাজ করবে না কাজে উনি ডায়াবেটিসের ঝুঁকির মধ্যে চলে যাচ্ছেন কাজে তাকে বলতে হবে যে এই রোগের চিকিৎসার মূল ভিত্তি হচ্ছে ওনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করা ওনার ক্ষেত্রেও খাদ্যাভাসের পরিবর্তন নিয়মিত হাঁটা এইভাবে ওজন নিয়ম ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে উনি ওনার রোগটাকে কিছু ফিফটি পার্সেন্ট নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারবেন এছাড়া আমরা আরও কিছু ঔষধ দিয়ে তার চিকিৎসা করে থাকি এবং তাকে এই রোগটার জরুরি সম্পর্কে বোঝাতে হবে যে আপনার শুধুমাত্র বাচ্চা ধারণ বা এই লোম নিরাময় করা বা ব্রণ চলে যাওয়া এটাই শুধুমাত্র আপনার ইয়ে না আপনার এই রোগের সাথে হাইপার টেনশনের ঝুঁকিতে আপনি চলে গেছেন আপনি ডায়াবেটিসের ঝুঁকিতে চলে গেছেন আপনার ইনসুলিন রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করে গেছে কাজেই আপনার খাদ্যাভাসে পরিবর্তন আনতে হবে আপনার লাইফস্টাইলে পরিবর্তন আনতে হবে